കൂടുതൽ സിനിമ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ സി ബി മലയാളിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ പ്രദർശനത്തിനിറങ്ങിയ മലയാള ചലച്ചിത്രമാണ് സമർ ഇൻ ബദ്ലഹേം കോക്കേഴ്സ് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ സിയാദ് കോക്കർ നിർമ്മിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ കഥ വേണു നാഗവള്ളിയുടേതാണ് തിരക്കഥ സംഭാഷണം എന്നിവ നിർവഹിച്ചത് രഞ്ജിത്താണ് വൻ താരന്തിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരുന്നത് സുരേഷ് ഗോപി ജയറാം മോഹൻലാൽ മഞ്ജു വാര്യർ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച ചിത്രത്തിൽ മഞ്ജുവിനെ കൂടാതെ നാലു നായികമാരും ഒട്ടേറെ ബാലതാരങ്ങളും എത്തിയിരുന്നു ചിത്രമിറങ്ങി ഇരുപത് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഈ നായികമാരുടെ ജീവിതം മാറി മറിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇവർ എവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നറിയാം അഞ്ചു നായികമാരാണ് സമ്രൻ ബദ്ലഹീമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അഭിരാമി എന്ന പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ മഞ്ജു അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഗായത്രിയായി നടി മയൂരി ദേവികയായി ശ്രീജയ നായർ ജ്യോതിയായി രസിക അപർണയെ മഞ്ജുള എന്നിവരാണ് എത്തിയത് മഞ്ജു വാര്യർ അഭിരാമി സിനിമയിൽ തിളങ്ങി നിന്ന സമയത്താണ് സമ്മർ ഇൻ ബദ്ലഹീമിൽ മഞ്ജു നായികയെ എത്തുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഇതിലെ ആമി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സിനിമ റിലീസായി ഒരു മാസം പിന്നിട്ടപ്പോഴായിരുന്നു മഞ്ജുവും ദിലീപും തമ്മിലുള്ള വിവാഹവും നടന്നത് പിന്നീട് മഞ്ജുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നത് മലയാളികൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ദിലീപുമായി പതിനേഴ് വർഷം ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ച മഞ്ജു മീനാക്ഷിക്ക് ജന്മം നൽകുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വിവാഹമോചനം നേടിയ മഞ്ജു ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ സജീവമാണ് മയൂരി ഗായത്രി സമരൻ ബദ്ലഹേമിലെ നായികമാരിൽ എങ്ങും എത്താതെ പോയ നടിയാണ് മയൂരി മികച്ച കഴിവുണ്ടായിരുന്നു വെറും ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച് സ്വയം ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച നടിയാണ് മയൂരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സമരൻ ബദ്ലഹേം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മയൂരി മലയാളത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ചത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു മയൂരിക്ക് അതിനുശേഷം അഭിനയിച്ച ആകാശഗംഗ എന്ന ചിത്രമാണ് മയൂരിയെ മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതയാക്കിയത് ഭാര്യ വീട്ടിൽ പരമസുഖം ചന്ദാമാമ പ്രേം പൂജാരി അരയനങ്ങളുടെ വീട് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലും താരം ശ്രദ്ധേയ പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു തമിഴ് സിനിമകളിൽ സജീവമായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് മയൂരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ചെന്നൈയിലെ അണ്ണാനഗറിലുള്ള വസതിയിൽ തൂങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു മരണത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഇനിയും ആർക്കും അറിയില്ല ശ്രീജയ നായർ ദേവിക ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടേറെ വേഷങ്ങളിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് മുൻപേ തന്നെ സുപരിചിതയായ താരം ശ്രീജയ നായരാണ് ചിത്രത്തിൽ ദേവികയായി എത്തിയത് സീരിയലുകളിലും ശ്രീജയ സജീവമായിരുന്നു നായികയാകാനുള്ള രൂപ സൗകുമാര്യം ഉണ്ടായിട്ടും ശ്രീജയെ തേടി കൂടുതലും എത്തിയത് സഹനടിയുടെയും അനിയത്തിയുടെയും റോളുകളായിരുന്നു വിവാഹശേഷം കാനഡയിലേക്ക് ഭർത്താവ് മദനുമൊത്ത് കുടിയേറിയെങ്കിലും ഡിപ്രഷനിലേക്ക് ശ്രീജയ വീണുപോയി എങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് സിനിമകളിൽ ശ്രീജയ മുഖം കാട്ടിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കാനഡയിൽ നിന്നും തിരികെ എത്തി കോറമംഗലയിൽ ഡാൻസ് സ്കൂളുമായി സജീവയാണ് താരം മോഹൻലാൽ ചിത്രമായ ഉടിയനിലാണ് ശ്രീജയ അവസാനമായി അഭിനയിച്ചത് ഒരു മകളാണ് ശ്രീജയ്ക്ക് ഉള്ളത് രസിക ജ്യോതി നിരവധി മലയാള ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് പരിചിതയായ തമിഴ് നടി രസികയാണ് ചിത്രത്തിൽ ജ്യോതിയായി എത്തിയത് മലയാളം ഉൾപ്പെടെ തെന്നിന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെല്ലാം നടി തിളങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രസികയുടെ പേര് സംഗീത കൃഷ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ അഭിനയം ആരംഭിച്ച് ഇപ്പോൾ മുതൽ അഭിനയ മേഖലയിൽ സജീവയാണ് രസിക നടനും ഗായകനുമായ വിജയ് ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന കൃഷ്ണനെയാണ് രസിക പ്രണയിച്ച് വിവാഹം ചെയ്തത് ഒരു മകളാണ് ദമ്പതികൾക്കുള്ളത് ആര്യയുടെ എങ്ക് വീട്ട് മാപ്പിളെ ഷോയിലൂടെ അവതാരികയായി രസിക തിളങ്ങിയിരുന്നു ഭർത്താവും മകളുമൊത്ത് സന്തോഷ ജീവിതം ഇപ്പോൾ നയിക്കുകയാണെങ്കിലും വിവാഹത്തിന് മുൻപ് സ്വന്തം വീട്ടുകാർ തന്നെ കറവ് പശുവായി കണക്കാക്കിയെന്ന് രസിക തുറന്നു പറഞ്ഞത് ഏറെ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു മഞ്ജുള അപർണ അപർണ എന്ന കഥാപാത്രമായി ചിത്രത്തിലെത്തിയത് തെലുങ്ക് നടി മഞ്ജുളയാണ് തെലുങ്ക് നടനും നിർമ്മാതാവും സംവിധായകനും ഒക്കെയായി കൃഷ്ണ ഘട്ടമനേനിയുടെ മകളും തെലുങ്ക് സൂപ്പർ താരം മഹേഷ് ബാബുവിന്റെ സഹോദരിയുമാണ് മഞ്ജുള മഞ്ജുളയുടെ ആദ്യ ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു സമരൻ ബദ്ലഹേം പിന്നീട് വിരലിലെണ്ണാവുന്ന തെലുങ്ക് ചിത്രത്തിൽ കൂടി മഞ്ജുള അഭിനയിച്ചു നടനും നിർമ്മാതാവുമായ സ്വരൂപ് സഞ്ജയാണ് അപർണയുടെ ഭർത്താവ് അഭിനയിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും സംവിധാനവും നിർമ്മാണവും ഒക്കെ സജീവമാണ് മഞ്ജുളയും ഒരു മകളാണ് ദമ്പതികൾക്കുള്ളത് എന്റർടൈൻമെന്റ് സിനി ലൈഫ്